in this video we will discuss the point demand pull inflation with the help of ISLM this is Keynesian theory of inflation part 4 of 6 part 1 is related with Keynesian view on inflation part 2 is related with demand pull theory of inflation Part 3 is related with inflation recap and this is part 4 demand pull inflation with the help of ISLM. This is the diagrammatic presentation of demand pull inflation with the help of ISLM. These two diagrams or you can say this is one diagram, this is upper panel, this is lower panel. है. तो इसको कैसे ड्रॉ करना है डायग्राम को वो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको भी डायग्राम ड्रॉ करने का पता चल जाए कि ये डायग्राम कैसे बनानी है तो जैसे हमने देखा ये दो डायग्राम्स हैं एक ऊपर है एक नीचे है तो हम उसी हिसाब से दो एक्सिस तैयार करेंगे ये है अपर पैनल ऑफ दिस डायग्राम एंड दिस इज सपोज लोअर पैनल ऑफ द डायग्राम ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस this is the horizontal axis in lower panel now on the upper panel horizontally we are taking y income and vertically rate of interest in the lower panel we are taking same income that is output and its price ये जरूरी है कि जब हम दो डायग्राम ऊपर नीचे ऐसे जोड़ के बनाएं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर होनी चाहिए वही हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे होनी चाहिए तो ऊपर भी हम y ले रहे हैं नीचे भी हम y ले रहे हैं इन दिस डायग्राम वी विल शो द रिलेशन बिटवीन ISLM जो वा एक साइड इनकम एंड दूसरी साइड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दिखाया जाता है नो सपोज दिस इज IS ये मान लो है IS ये IS नेगेटिव स्लोप होता है LM पॉजिटिव स्लोप होता है एंड सपोज दिस इज द LM अब IS ऐसे क्यों बनता है LM ऐसे क्यों बनता है इसके लिए ISLM चैप्टर पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। This is suppose initial equilibrium at E1. This is the equilibrium level of income, and this is the equilibrium level of rate of interest. तो ये ISLM का equilibrium बना। ये जो इनकम का लेवल है सपोज इट इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट वाईएफ एंड दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सपोज आर1 इसी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को हम नीचे ले आएंगे इन द लोअर पैनल सपोज दिस इज वाईएफ फुल एम्प्लॉयमेंट अब because of full employment, we cannot increase supply beyond this. Is case right hum supply ko increase nahi kar sakte. So here supply curve becomes perfect elastic, inelastic. Yahan par aakar supply curve jo hai, wo perfect inelastic ho jayegi. Isse pehle jo supply curve hai, wo hogi positively sloped. Like this. तो सप्लाई कर्व हमारी ऐसे बनेगी क्योंकि यहां तक हम सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं बट इस पॉइंट के बाद हम सप्लाई को और इंक्रीज नहीं कर सकते 
because of the full employment so it becomes vertical or you can say perfect in elastic now in the lower panel of the diagram suppose this is demand curve d and with the help of demand and supply you can see in this diagram this is the equilibrium point suppose e1 dash and this is the equilibrium level of prices suppose it is p1 to initial equilibrium hamara <coughs> pura circle complete ho gaya on the basis of ISLM equilibrium is here and on the basis of demand and supply equilibrium is here. Now suppose government has increased its expenditure. Maan lo government ne expenditure increase kar diya. To jab government expenditure increase hoga to in dono diagrams mein kya kya changes aayengi dekho. In the upper panel in this diagram IES will shift rightwards. So, this is IES's property that the government expenditure increase on the IES right side per shift. Now, why is it? How 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 is it? IS shifts rightwards. कहीं भी हम इसको shift कर सकते हैं. Suppose this is the new IS. IS dash. अब इस IS के हिसाब से अगर हम देखें, this is the new equilibrium. E2. New income level. Suppose y2 and new rate of interest suppose r2 तो ऊपर वाली डायग्राम में ये चेंजेस आ गए इसी इनकम को y2 को हम नीचे ले आएंगे y2 लेवल अब अब देखो प्रैक्टिकली अगर वाक्य ही हमारा आउटपुट yf से इंक्रीज होकर y2 हो जाए फिर क्या होगा देखो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने का मतलब लोगों के पास पैसा आया क्योंकि या तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करेगी रोड्स बनाएगी ब्रिजेस बनाएगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जिससे लोगों के पास इनकम आएगी या फिर गवर्नमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करेगी उसमें भी लोगों के पास इनकम आएगी तो लो, जब लोगों के पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से इनकम आएगी then demand will shift rightwards क्योंकि लोग उस income को spend करेंगे अब हमने इस demand को right side shift करना है और अगर ये वाक्या ही output increase हो जाए इतना दूर चला जाए output जैसे दिखाया है हमने इतना दूर ही अगर हम income को ले, ले जाएं लोगों की demand increase को ले जाएं तो इस हिसाब से हम बनाएंगे डिमांड डिमांड कर्व यहां तक शिफ्ट करेंगे डिमांड कर्व को कि अगर हम डिमांड कर्व भी इतनी शिफ्ट कर दें राइट साइड शिफ्टिंग दिस इज द राइट साइड शिफ्टिंग नाउ यू कैन सी दिस इज न्यू डिमांड डी डैश दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम ई टू डैश एंड दिस इज द न्यू Output level Y2 and prices is same P1, no inflation here. Ab koi inflation nahi hua agar output yahan se increase hokar yahan par a jai. 
बट प्रैक्टिकली हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट तो क्या होगा अगर सप्लाई हमारी यही वाली हो डिमांड इंक्रीज हो गई तो इक्विलिब्रियम यहां पर नहीं बनेगा इक्विलिब्रियम बनेगा यहां पर पुरानी सप्लाई के साथ न्यू डिमांड के साथ दिस इज पॉइंट सपोज ई थ्री डैश अब इनकम लेवल यहीं पर रहेगा आउटपुट लेवल बिकॉज ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट तो प्राइसेस जो हैं प्राइसेस इंक्रीज हो गई फ्रॉम P1 वन टू पी जिसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो प्राइसेस इंक्रीज हो गई अब जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी प्राइस इंक्रीज होने से मनी की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि जो मनी की वैल्यू है वो है वन अपॉन पी अब जब मनी की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो एल एम है एल एम विल शिफ्ट लेफ्ट वर्ड्स ये आई एस एल एम चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है इसका कारण तो मनी की वैल्यू जब शिफ्ट होगी तो आई एल एम जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगी और अब हम इसको लेफ्ट साइड पर कहाँ पर शिफ्ट करेंगे कि हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम बने ई थ्री वो इसके पैरेलल ही बने यहाँ पर इसी के साथ तो यहाँ पर हम शिफ्ट कर सकते हैं एल एम को दिस इज सपोज न्यू एल एम एल एम डैश तो ऊपर इक्विलिब्रियम क्या बना एट दिस पॉइंट सपोज ई थ्री एंड न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर थ्री तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ने क्या किया प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया क्यों क्योंकि आउटपुट यहां से नहीं बढ़ सकता तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होने से चीजों की डिमांड बढ़ी डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ गई जिसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो दिस वॉज अबाउट द डिमांड पुल इन्फ्लेशन विद द हेल्प ऑफ आई एस एल एम फॉर केन्जियन व्यू ऑन इन्फ्लेशन फॉर डिमांड पुल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन फॉर इन्फ्लेशनरी गैप फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विद द हेल्प ऑफ आई एस एल एम मस्ट वॉच अदर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो